花儿，第一次你就是因为救我进的大狱，没有想到你第二次还是因为我。他不是因为你而死。我与扈将军针锋相对，两方终有一场恶仗要打。你不过是让这场恶仗提前。真正对不起富贵的人，是我。我听富贵说，他有一个弟弟，从小就走散了，一直没有找到。没有想到，还没等到他们相认，富贵就已经去了。他是有个弟弟，小时候生病了，脖子后面烧出一块斑。富贵还没有进宫，弟弟就找不见了。慢点！好久没有吃过那么饱的饭了。卖了自己进宫来，就是为了二两碎银子，给我弟弟买药。世道太难了，偏要降灾，那些坏家伙逼入百姓，太难了。奴才就想，日后跟着督公。有尊严的活着，跟着我。我这个人最讨厌三心二意之人。若是日后你想背弃我，换个种子。奴才的命是杜公给的，日后一定还给杜公。开个玩笑，别奴才奴才的。对了，你姓什么？姓狗。姓狗。嗯。那你以后？就叫狗富贵吧，狗富贵啊，那么土的名字，土吗？嗯，勿勿相忘。狗富贵，勿相忘。这世间，遗憾之事十之八九，圆满的大抵是少数。如果这些都是真的，那那他的结局难道真的会？云江，怎么了？一定要让他血债血偿。
答应。这边，我有些话想问你。你问，你对我到底是什么感情？你不说，我说，我喜欢。我问你啊，你可有什么话想对我说？哎呦，我的毒宫千岁爷呀、啊，陛下急召您入宫，快随我来吧。慕容藏，你可有什么话想对我说？老老实实待着，没有我的命了，哪儿都不许去。对不住我的有很多，你和我对不住的，偏偏只有你一个。如果我们只是寻常人家的两个孩子，该有多好！慕容苍，我不会让你死的，你的命我来改。我想见镇公公。喂，你以为我真的不敢弄死你？你不愿意把慕容苍让给我就算了，你现在真的想抢走我爹，把我赶出去？啊？爹，你看在我找到云娇的份上